Ok, alors aujourd'hui on c'est une vidéo assez spéciale, je sais pas du tout comment je vais l'appeler, mais euh, je vais vous parler de tout ce qui est quête spirituelle, la foi, etc. Vous êtes nombreux à me poser des questions vis-à-vis -vis du yoga et c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose de très personnel. Euh, je vais essayer de vous faire une vidéo sur mon parcours pour vous expliquer un peu euh, ce en quoi je crois, ce, comment, comment je réagis face à tout ça. Euh, mais avant de commencer, je voulais dire qu'il n'y a pas d'attaque vis-à-vis d'une religion particulière. Ou... Je vais juste vous donner ma façon de penser. Euh, ce par quoi je suis passée pour, euh, pour en arriver là. Et voilà, vraiment ce en quoi moi je crois. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'il faut vous dire que moi je viens d'une famille athée. Donc j'ai mes grands-parents qui sont plus ou moins chrétiens. Euh... Je pense voilà, c'est plus de l'héritage culturel. Mais par contre, mes parents ne, ne sont pas du tout, sont athées. Euh, par exemple, j'ai pas été baptisée parce qu'ils considéraient que c'était mon choix. Si j'avais envie de me faire baptiser, je le ferais. Si j'en avais pas envie, euh, je n'étais pas entre guillemets de force. Donc euh, voilà, moi j'ai été élevée plutôt dans, dans ça. J'ai été élevée dans toujours essayer de, 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 de développer son sens critique, toujours euh, voilà. Euh, essayer de remettre en question les choses, essayer de les comprendre et pas essayer de, de croire en quelque chose. Voilà, on dit bah, Dieu, a, Dieu a créé le monde, voilà, c'est passé comme ça. Voilà. C'était vraiment pas du tout mon éducation, mais pour autant j'étais très respectueuse de la religion parce que je comprenais. Euh, en tout cas, dans ma tête, là je parle quand, voilà, quand, on, quand on commence à se poser des questions vers 10, 11 ans, je comprenais que les gens et besoin de croire en quelque chose, je comprenais que ça rassurait, je comprenais que pour certains c'était une ligne de conduite et que voilà, comme, euh, comme certains, voilà, une, vraiment une ligne de conduite, ouais, c'était ça. Après, il faut savoir que, voilà, je vais, je vais pas du tout m'étaler là-dessus, mais j'ai vécu des choses étant petite très difficiles qui... où on a vraiment le sentiment d'injustice et on se dit, voilà, pourquoi Et donc le Dieu qui est... Qui est qui est bienfaiteur, voilà, le, le système de péché, le système de pardon, le système de... Moi je pouvais pas y croire parce que voilà, j'étais qu'une enfant et il m'est arrivé des choses assez dramatiques et euh, à partir de là c'est très difficile de croire en quelque chose parce qu'il n'y a, y a pas de justice et j'ai toujours été aussi très très ouverte sur le monde, sur euh, voilà, les, les, gens, les guerres, les choses comme ça et quand j'étais petite je comprenais pas, j'ai jamais compris et c'est toujours voilà, la question Ok, ben bah, s'il y a Dieu, pourquoi il, pourquoi il tolère ça Donc ça, c'était vraiment la première partie de... de... Voilà, quand j'étais petite, j'étais un, pas éduquée là-dedans, deux, vraiment difficile de, 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 de comprendre les religions vis-à-vis -vis de, de mon vécu, et, mais quand même respectueuse, assez respectueuse et très curieuse, toujours envie de discuter avec les gens qui avaient la foi. Parce que quelque part, je, je trouvais ça très beau, et je me disais que je comprenais comment ça pouvait aider, et moi qui cherchais des réponses, euh, je comprenais. Après, je sais, vers 14-15 ouais, ans, quelque chose comme ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, peut-être parce que c'était euh, ce qui me paraissait le moins religieux au sens euh, des grandes religions. Euh, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça, et euh, ça m'a parlé en fait, j'ai compris. Alors, forcément, il y a des choses qu'on comprend qu'avec l'expérience, et je pense que dans quand j'aurai 40 ans, et ben je comprendrai autre chose, etc. Mais j'ai commencé à, à m'intéresser à ça, et ça a été une espèce de révélation, parce que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est comme ça qu'on peut voir la vie, euh, et c'est une ouverture, et en plus, le bouddhisme a ce sens critique qui me parlait aussi beaucoup, de ne prends pas pour acquis ce que je te dis, expérimente par toi-même. Et ça, ça m'a toujours parlé, je vous l'ai répété beaucoup. Et euh, à partir de là, je pense que ça a été quelque chose de... Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas aussi fermé que je le voyais, c'est peut-être intéressant de, de, de regarder euh, ce qui se passe dans les autres religions. Alors, euh, comme j'aimais beaucoup faire les choses par moi-même, j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'Ancien Testament, à la Torah, au Coran. J'ai suis... commencé à m'intéresser à tout ça et même si il euh, y a des choses qui sont très différentes, on ne peut pas le nier, il euh, y a quand même des similitudes et des... dans les grands principes, je trouvais ça très beau et... Et je, trouve, je, je, je voyais des similitudes et je comprenais pas pourquoi on s'opposait autant. Moi j'ai toujours été par exemple passionnée d'histoire, les guerres de religion, ça m'a... Je trouvais ça fou parce qu'il y avait tellement de, de, de ressemblances. 
Donc voilà, là j'ai commencé à vraiment m'intéresser à toutes les religions, en tout cas les grandes, que je pouvais euh, connaître et, et j'étais beaucoup moins fermée là-dessus. Mais ça me paraissait le dieu, entre guillemets, tout puissant, de, de voilà, de, voilà, si on se confesse ça va mieux. Moi il y a des choses, je me disais mais non, il y a des choses, c'est trop horrible, même si tu confesses, euh, c'est pas possible. Enfin, il y avait toujours euh, des choses qui me gênaient beaucoup dans la religion, dans le religieux, dans les... Et en fait, ce que j'ai compris, c'est ce qui... En lisant, j'ai compris que c'était la façon dont l'homme pervertissait le, la religion qui me, qui me posait problème. Je sais pas, par exemple, tout le commerce qu'on peut faire autour de, autour de Dieu. Ça, ça, ça me dérangeait beaucoup parce que je trouvais que le message profond était très beau. Donc là, c'était vraiment... Euh, voilà, la découverte des religions, ça arrivait à l'adolescence. Et c'était vraiment plus dans du... Une... Pas dans une quête de vérité, mais plus au niveau curieux, au niveau intellectuel, ça, ça me motivait, je trouvais ça, je trouvais ça très riche et, et très beau. Et quelque part, je pense que ça m'apaisait, voilà, j'étais à l'adolescence, il y avait plein de trucs qui ressortaient, j'avais besoin de calme, et lire ces textes me faisait du bien. Ensuite, le lycée a été une période assez compliquée pour moi parce que euh, bah, je, devenais, euh, voilà, je devenais une femme, j'avais la puberté, et je correspondais pas du tout au genre de femme que moi je trouvais très belle. Euh, là il n'y a aucun jugement mais moi j'ai été, voilà, je, depuis toute petite j'ai été euh, élevée au rap, c'était une musique qui me parlait beaucoup parce que euh, voilà, il faut savoir que voilà, moi je suis en 92 donc euh, c'était pas le rap euh, de maintenant, je vais pas en parler mais il euh, y avait des, des, des vrais, de, la vraie, hum, de la vraie dénonciation, c'était de la musique euh, qui était plus en colère alors euh, voilà elle a évolué, il y a toujours ce côté, parfois il est moins mais peu importe et euh, voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y avait aussi les, les clips de rap qui allaient avec ça et euh, quand je voyais le rap américain, c'était des nanas avec des fesses monstrueuses, avec... Euh, voilà, et je trouvais ça magnifique, moi j'adorais ça et euh, je me disais, oui, bon bah quand je serai une femme, euh, voilà, et pas du tout, pas du tout, c'était... c'était pas ça, donc j'ai eu une relation assez compliquée avec mon corps et je pense que la première euh, révolution pour moi, je pense que j'en ai vécu trois pour l'instant, la première ça a été clairement le yoga quand je suis rentrée à la fac et euh, j'ai eu la chance d'appréhender le yoga dans sa dimension complète et euh, le travail de euh, l'union de l'esprit et du corps, le travail de tout ça qui, qui était vraiment très important et avec les... Voilà, avec, euh, pour ceux qui connaissent, avec les principes de Patanjali et tout ça et, et ça me parlait beaucoup et ça me rappelait le religieux donc c'est pour ça que souvent on, voilà, on, on associe le yoga avec de la religion alors que ce sont deux choses différentes mais ça m'a fait du bien et ça a été vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans ma chair. Ça a été vraiment quelque chose où je me suis dit là, ça va, ça va me faire du bien. Et j'ai commencé à croire ou à appréhender une espèce d'harmonie entre tous les êtres, entre, entre moi et les animaux, entre moi et le monde, entre moi machin. Et je me suis sentie faire partie d'un tout et d'un tout cohérent. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que euh, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, j'étais prête à ça. Euh, et voilà, j'ai je je, déjà fait une vidéo comment le yoga a, a changé ma vie et ça a été vraiment ma première, euh, ma première révolution, mon premier moment où je me suis dit c'est par là, c'est vers là où il faut que je tende. Ensuite, je pense que la deuxième révolution, ça a été le végétalisme. Alors je vais pas faire de débat là-dessus, juste... Euh, je me suis sentie mieux dans mon corps, je me suis sentie mieux envers la personne que j'avais envie de devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne... il n'y avait pas de cruauté envers des êtres que j'admirais, parce que oui, euh, j'ai toujours, toujours admiré les animaux, j'ai toujours admiré la nature, je me suis toujours sentie très bien sur une plage, à grimper des montagnes, à... voilà, et j'ai toujours trouvé les animaux très beaux, et voire parfaits, et euh, tout ça, là, toute cette nature, je me suis toujours sentie bien, et le végétalisme et la, la prise de conscience qui va avec euh, a été très importante pour moi et m'a fait me sentir plus à ma place et je pense que voilà on cherche tous plus ou moins sa place et euh, ce moment là où voilà je me suis je dit stop j'ai dit euh, moi je veux pas cautionner ça j'ai dit euh, voilà c'est c'est toute une façon je pense que c'est une façon aussi politique de dire moi je rentre pas dans votre système moi je je, je cautionne pas la façon dont vous les traitez, la façon dont vous nous faites croire que c'est bon pour nous et vous vous enrichissez sur notre dos. Il y a tout un débat là-dessus, on pourrait en reparler, mais euh, 
Mais voilà, le végétalisme, ça a été ma deuxième révolution où je me suis dit, ok, euh, je sens que j'appartiens, que je suis euh, faite des mêmes choses que ces êtres et j'ai pas du tout envie de leur faire du mal. Et justement, si je suis un être doué de raison, et eh bien je vais m'en servir pour euh, ne pas leur faire de mal, ne, ne pas leur, leur faire ce mal et et lutter comme je peux, euh, en parler euh, sans être trop extrémiste parce que c'est toujours le, là où on, a, on pourrait tomber c'est voilà on a des vraies convictions, on se dit que c'est pas possible que ça fonctionne autrement et on aimerait tellement donc, euh, mais voilà, bref euh, a, le, je pense que le sujet est vu et revu et si vous... je pense que ça, ça peut que fonctionner comme ça c'est plus possible de, de faire autant de mal pour 5 minutes de plaisir mais bref on va pas en... C'est pas, pas, pas du tout le sujet, mais je me suis sentie, encore une fois, encore plus à ma place. Donc il y avait le yoga, il y avait le végétalisme, et le, le troisième, c est, c est, je suis en train de la vivre en ce moment, je pense que je vais vous en parler quand... parce que je suis en plein dedans, mais ça a été le... Comment appeler ça Donc je me suis intéressée à la naturopathie et au crudivorisme, et dans le sens euh, philosophique de... De, de cette façon de manger dans le sens où tu, tu, tu n'as besoin que ce que, que la nature te donne à manger donc c'est à dire si tu cuis les choses ça veut dire que de base tu n'en aurais pas besoin euh, donc c'est pas du tout le sujet de la vidéo mais ce que je veux dire c'est que grâce à ça je me suis sentie je suis en train en fait de me dire ok je suis plus à ma place, ok je comprends comment mon corps fonctionne ok je lui donne vraiment ce qu'il faut et euh, ça veut pas dire que je suis... Alors, je suis pas crudivore à 100%, j'ai encore mon, mon, mon plat de riz qui me fait du bien, j'ai encore tout ça, mais ce que je veux dire c'est le côté philosophique qu'il y a derrière ça me parle beaucoup et en fait je commence à comprendre pourquoi et je commence à comprendre pourquoi j'y crois vraiment, pourquoi je crois que c'est la bonne voie, pourquoi je crois que c'est là où est ma place parce que euh, j'essaie je, de me replacer dans la place que la nature m'aurait donnée. Et je crois que ce, ce côté, euh, j'ai lu beaucoup, ah oui, j'ai aussi lu beaucoup de livres là-dessus, donc il y a eu euh, des trucs aussi basiques mais pourtant tellement riches que Le Petit Prince, Paolo Coelho, L'Alchimiste, euh, Le Hasard n'existe pas, je, je peux vous faire un, une vidéo là-dessus parce que je sais que beaucoup me demandent, euh, je peux vous faire une vidéo sur les livres euh, de réalisation personnelle, de quête, de, de, de spiritualité en général, mais euh, voilà, j'ai toujours lu beaucoup des livres que j'ai relu, 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 qu'on m'a conseillé quand ça allait pas et que j'ai relu avec 5 ans de, de décalage et je me suis dit waouh, il y a des choses que j'ai compris beaucoup mieux. Mais voilà, en fait, je pense que, alors vous appelez ça comme vous voulez, euh, la nature, Dieu, le, la vie, ce que vous voulez, mais c'est tellement, tellement parfait. Quand je sais pas, euh, je, je, je vois, je sais pas, moi, les éléphants, je trouve ça magnifique. Mais de manière générale, quand on regarde un animal, il est parfait dans sa nature. Je veux dire, le lion, il est parfait comme il est fait, il est beau, il est... Alors après, voilà, on peut trouver qu'un lion, c'est dégueulasse, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est... Il est parfait dans ce qu'il est. Il est... Euh... Il a ses pattes parfaites pour se nourrir, euh... pour attaquer, il a ses dents parfaites pour digérer ce qu'il doit manger. Euh... La nature est vraiment tellement bien faite, tellement belle, tellement... Que je me dis qu'il y a forcément quelque chose derrière tout ça, il y a forcément une énergie qui qui fait que les choses sont aussi parfaites, il y a toute une évolution pour arriver là où on en est et, euh, et c'est pour ça que voilà, le crudivorisme se place très bien là-dedans parce que euh, on mange que ce que l'on doit et quand vous regardez dans la nature, il n'y a pas d'obésité, il n'y a, a pas de maladie parce que les animaux mangent ce qu'ils doivent manger, ils le savent très bien, ils mangent au moment où ils doivent manger euh, quand vous voyez des chiens obèses, ça c'est juste euh, l'humain qui lui donne autre chose que ce qu'il devrait manger à des moments où il n'a pas forcément faim et par gourmandise, voilà. Mais dans la nature, vous ne verrez jamais un lion obèse, vous ne verrez jamais une girafe obèse. Vous verrez... Toutes ces pathologies que l'humain a, euh, c'est vraiment propre à lui et propre à sa nature et euh, peut-être qu'il a été abusé par, par plein de choses, peut-être qu'il est manipulé. Mais ce que je veux dire, c'est la nature en elle-même, elle est parfaite. Euh... Et ça fonctionne très bien comme ça. Je veux dire, un lion va manger l'antilope, mais au moment de, de, de boire, s'il n'a pas faim, ils peuvent très bien boire au même, au même endroit et tout se respecte. Et, euh... et voilà, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Et je pense que... Je me dis, et si euh, tout était juste simple 
si euh, c'était comme ça parce que ça fonctionne comme ça et c'est dur de dire la personne, Dieu, la nature, peu importe comment on vous l'appelez, mais moi je me suis dit, euh, si on est aussi torturé, il faut juste qu'on retrouve notre place au niveau de la nature, qu'on arrête de, de se faire autant de mal pour des choses qui sont tellement superficielles quand on replace ça. Et euh, voilà, après il y, y a plein de choses qui rentrent en compte, mais euh, j'ai tout... Voilà, on cherche tous la, la vérité, euh, je pense que plus ou moins à des degrés différents, mais on se pose des questions là-dessus, comment, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'il y a, machin, ces questions. Et si on n'avait pas besoin de se les poser, et si c'était juste simple, c'est comme ça, c'est beau, c'est parfait, et pour être heureux, il faut juste retrouver notre perfection à nous, parce qu'il n'y a pas de raison que euh, tous les animaux, toute la nature, tout, la, les plages, tout ça, ce soit magnifique, et que l'humain, ce soit la seule créature, la seule création qui euh, arrive à être malheureuse, arrive à se torturer, arrive à faire du mal, arrive à torturer les autres pour le plaisir, que ce soit le plaisir gustatif, c'est ce que je vous dis, un lion quand il a pas faim il va pas tuer, il tue quand il, a, quand il en a besoin, nous on, on fait du mal alors qu'on en a pas besoin et euh, on cherche tous notre place et moi je pense que notre place il faudrait déjà la retrouver euh, de manière simple, de manière basique, de manière comment je me nourris, comment je dois dormir, Qu'est-ce que je dois faire pour vivre et, euh, et je pense que oh, c'est vraiment quelque chose qui n'engage que moi, mais je pense que au final c'est bien plus simple qu'on ne nous le fait penser, c'est bien plus simple qu'on ne pourrait se l'imaginer et c'est surtout très très beau. Et euh, voilà, moi ce que je cherche c'est retrouver ma place euh, là-dedans, retrouver, essayer de, de faire le moins de dégâts possible parce que voilà, on sait très bien que l'humain fait énormément de dégâts sur Terre, c'est pas nouveau, c'est mais essayer d'en faire le moins, essayer d'être zéro déchet, essayer de vivre avec l'évolution qu'on a, qu a acquise parce que je, bien sûr que j'adore la, prendre l'avion pour aller voyager euh, mais euh, je pense qu'il y a vraiment une, une simplicité à retrouver, une simplicité dans notre fonctionnement et se dire qu'il n'y a pas de raison qu'on euh, qu soit malheureux, il n'y a pas de raison qu'on soit plus malheureux que n'importe quel animal qui fait sa vie euh, et si on est doué de raison, il faudrait s'en servir pour euh, faire le bien, pour, euh, pour euh, être inspirant, pour euh, essayer de transmettre une terre plus belle que, que celle qu'on a connue. Et je pense que ouais, la, la spiritualité, la, la, la quête, elle est là. C'est juste euh, être heureux soi et être en accord avec les, les valeurs. Être la personne qu'on a envie d'être, mais se donner le courage de l'être parce que euh, c'est des fois on n'ose pas, des fois on se dit euh, non mais je vais être trop différent et faut pas, faut juste s'écouter et vous imaginez même pas les réflexions que je me suis pris quand je suis devenue végane mais c'était quelque chose qui me parlait à moi profondément et maintenant que voilà je me tourne vers le crudivorisme même si c'est pas à 100% mais je me tourne parce que je pense que ça, ça correspond plus à mon état de nature et à l'état de nature de l'être humain mais je me prends des réflexions monstrueuses, mais c'est pas grave. C'est comme ça que moi je me sens bien et euh... et voilà. C'est, je pense vraiment que c'est simple. C'est bien plus simple qu'on ne le pense. Et euh... toutes les réponses sont devant nos yeux. Et il suffit de de se poser sur la plage, de regarder. Euh... La perfection du soleil, la perfection des vagues, moi je suis capable de m'émerveiller devant, devant des fourmis qui travaillent entre elles parce que c'est parfait. Elles connaissent leur place, elles savent ce qu'elles doivent faire pour faire fonctionner leur communauté. Et, euh, et c'est parfait, quand vous regardez, la nature est parfaite. Et, et je pense qu'il faut, faut juste essayer de se poser les bonnes questions, il faut juste essayer de se tourner vers... Euh, vers, euh, de nous écouter, de faire confiance à notre instinct. Je vous ai déjà parlé de l'importance que l'instinct avait pour moi. Et bien d'autant plus dans cette quête de où je dois aller, qui je dois être, à quoi je sers sur cette planète. Parce que si c'est juste pour euh, payer mes factures et, et crever comme ça, j'ai pas envie, je trouve que ça pas riche. Mais euh, je pense que les réponses elles sont dans nos yeux, elles sont en nous et il faut prendre du temps pour soi. La méditation. <rire> Mais euh, ouais, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'écouter et dans un monde où tout va beaucoup trop vite, trop vite, on est fatigué, on a envie de toujours plus. Est-ce que la, 
le moyen d'être heureux, ce serait pas euh, de calmer tout ça, de prendre le temps de, de se découvrir et, et trouver que les richesses, elles sont, elles sont en nous et, et on peut faire partie de ce tout. Il n'y a aucune raison qu'on qu ne le soit pas si on arrive à se... Si on arrive à, à repartir à zéro, en fait, à tout ce qu'on nous a inculqué, à arriver à le remettre en question et se dire, bon, ok, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment bien pour moi Est-ce que... À s'écouter, à s'écouter. Je pense que la seule réponse que j'ai à, à vous donner, c'est écoutez-vous. Toutes les réponses sont en vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en vous. Observez le monde, le monde autour de vous, regardez les gens qui sont malheureux, qu'est-ce qui les rend vraiment malheureux. Il euh, y a des choses qui sont difficiles dans la vie, je dis pas le contraire, mais euh, comment on en sort grandi, quelles leçons on retient, et, euh, et est-ce que l'essentiel ça nous rend pas plus heureux Est-ce que euh, les vrais moments de bonheur, les vrais moments de bonheur, on les a pas eu avec... Euh, des gens qu'on aimait, avec euh, des choses qu'on faisait qui nous rendaient euh, heureux, avec des sensations fortes. Et euh, est-ce que c'était pas ça le réel bonheur Et je pense qu'il faut se lier à ces moments, faut, faut essayer de, de ces moments où on a touché du doigt un espèce d'alignement de, 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 des planètes pour nous. Et ben, faut essayer de, de retrouver vraiment ces sensations-là le plus possible. Et euh, je pense qu'on se rendra compte que au final, c'est simple. C'est vraiment simple et toutes les réponses sont là. Euh, C'était assez personnel. J'espère Je... que ça vous aura aidé. Je pense que si je vais peut-être appuyer mon propos sur une autre vidéo avec des bouquins, parce que moi, ça m'a aidé. Ça a été vraiment moteur à me poser des... des questions, à réfléchir avec des personnes que j'admire et. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, J'espère que ça vous aura aidé, même si je pense que c'est très très flou tant qu'on n'a pas essayé. Mais euh, en tout cas, ouais, sachez que vous avez tout. Vous avez tout pour être heureux. Et, et essayez d'écouter personne d'autre que vous en premier. Et après, vous pourrez euh, écouter un tel, écouter une telle, mais... Après vous pourrez écouter un tel, après vous pourrez écouter euh, les autres, mais euh, essayez de vous poser vos questions, est-ce que c'est bien pour moi Et euh, vous avez tout, vous avez vraiment tout. Euh, J'espère que vous aurez compris à peu près où je voulais en venir et euh, je vais essayer de faire suivre cette vidéo. Voilà, 